மருமகளை வச்சுதான் சில மாமியாரை ரெடி பண்ணுவாரு அலே லூயா தோத்ரம் இந்த மருமகளை எப்படியாவது தோத்திரம் கலட்டி விட்டுணும் நினைச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆண்டவர் அதுக்குள்ளே ரெடி பண்ணி மாமியாரை எடுத்துவார் சில ஆட்கள் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் அலே லூயா ஆமா எப்ப ஒரு ஆளை வச்சிருப்பார் அப்படிதான் தோத்திரம் பிரைசிதான் ஆமா சில சில மனைவி மாற அப்படிதான் கொடுத்திருப்பார் ஏன்னா அப்பதான் புருஷன் பரலும் போவான் இல்ல போக மாட்டான் அலே லூயா சரியான சிரிப்பா இருக்கும் ஆனா உண்மைதான் நியாயாதிபதிகள் புத்தகம் பைபிள் இருக்குல்ல ஆதியாமோ யாத்ராமோ லேவராமோ என்னாகமோ உபாகமோ நியாயாதிபதிகள் அதுல ரெண்டாவது இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆண்டர் வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை கொண்டு வந்தப்ப எல்லாம் யோசுவாலி விரட்டினா ஆனா ஒரு அஞ்சு பேரை வண்டி ஆண்டவர் மீதி வச்சிருந்தாராம் பத்திரமா இந்த பயலுல கவனிக்கிறதுக்காக ஏன்னா தெரியும் இந்த பயலுல பத்தி அடிக்கடி இவனுக்கு எடக்கு பண்ணுவானுங்க இவனுக்கு அப்பப்ப என்ன செய்யணும் ஆமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்ஜெக்ஷன் போடணும் கொஞ்சம் என்ன குளுக்கோஸ் ஏத்தணும் கொஞ்சம் இவனுங்களை கவனிக்கிறதுக்கு ட்ரீட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் பேர் வேணும்னு ஆண்டவர் என்ன செஞ்சா ஆமா ஆமா கொஞ்சம் பேரை வச்சிருந்தான் படிங்கம்மா எடுத்தீங்களா இல்லையா ஞாதிபதிகள் மூணு ரெண்டு மூணு எப்பா அவனுக்கு ஒரு மைக்கை எல்லாம் கொடுங்களாம்பா சத்தமா தொண்டகளிய நியாயதிபதிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாவது சொன்ன இஸ்ரவேல் புத்திரரின் சந்ததி யாரும் அதற்கு முன் யுத்தம் செய்ய அறியாதிருந்தவர்களும் அவைகளை அறியும்படி பழக்கவிற்பதற்காக கத்தர் விட்டு வைத்த ஜாதிகள் யார் என்றால் ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு ஜாதிகளை சில ஆட்கள் என்ன செஞ்சிருக்காரு விட்டு வச்சிருக்காரு சில சில காரியம் நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன செய்யும் இருக்கும் அதுல யாரு முதல்ல யாரு நம்மளால தான் நிக்கிறான் லிஸ்ட்ல யாரு பெலிஸ்தரின்னு ஐந்து அதிபதிகள் அலே லூயா தோத்ரம் அவன் தான் சரியான ஆளு ஆண்டவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு ஆமா அவன் பயங்கரமான ஆளு அதுக்குதான் ஆண்டவர் அன்னைக்கே நடத்தல தோத்ரம் இஸ்ரே ஜனங்களை காணானுக்குள் போவது பெலிசேஷன் வழியாய் போனாலும் தோத்ரம் சமீபோ இந்த பெலிசன பத்தி இந்த பயனுக்கு தெரியல இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு என்ன வைங்கல அப்படின்னு நினைச்சான் ஆனா ஆண்டருக்கு தான் தெரியும் தோத்ரம் எப்ப இந்த பயனுக்கு தெரியல தோத்ரம் அதனால சுற்றி வர பண்ணார் ஆண்டவர் பெலிசரின் ஐந்து அதிபதிகளும் சகல காணானாரியும் ஆமா ஆமா வாயில நுழைய மாட்டேங்கி அப்படிப்பட்ட ஆட்களை தான் என்ன செஞ்சிருக்காரு ஆண்டவர் வச்சு வச்சாராம் தோத்திரம் எதற்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களை ஆமா கொஞ்சம் யூபி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது அலே லூயா தண்ணி பத்தியெல்லாம் யூபி ட்ரீட்மெண்ட் அலே லூயா அப்படி யூபியா அப்படின்னு கேட்கிறோம் ஆமா அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் நமக்கு ஆண்டவர் வச்சிருப்பாரு தோத்திரம் நம்ம காணானுக்குள்ள சேர்க்க தோத்திரம் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே அப்ப இப்படிப்பட்ட ஆட்களை ஆண்டவர் என்ன செஞ்சாரா ஆண்ட பேர் அப்ப நீங்க பாத்தீங்க வேதத்தை நீங்க வாசிங்கன்னா அப்ப இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட ராஜாக்கின் கையில ஒப்பு கொடுக்கிறார் தோத்துரும் நீங்க நியாயாதிபதிகள் புஸ்தத்துல வாசிங்கன்னா தோதுரும் ஒவ்வொரு ராஜா கையில் கையிலும் பாத்தீங்கன்னா பத்து வருஷம் அடிமைப்பட்டிருப்பாங்க ஆண்டவர் ஒரு நியாயாதிபதி எழுப்பாரு தோத்துரும் அப்படி ஒவ்வொரு நியாயாதிபதிகள் எழுப்பி இஸ்ரேல் ஜனங்களை ரசிக்க முடியாத எழும்பி வந்தாங்க தோத்துரும் அப்படி எழும்பி ஒருத்தவன் தான் யாரு இதியோன்னு ஒருத்தன் ஞாபகம் இருக்கீங்களா நியாயாதிபதிகள் ஆறாது மீதியாளியர் மீதியாளியர் வந்து இஸ்ரேல் தேசத்தை என்ன செஞ்சாங்க தோத்திரம் அடிமைப்படுத்தினாங்க அப்ப இந்த மீதியானவர்கள் சேர்ந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை விடுவதற்காக ஒளிந்து கொண்டிருந்தான் ஒத்த அவன வா வெளியே பாக்கிரம சாலிய ஒளிந்து பார்த்து ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு ஆமா ஆமா வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மனே வா அவன் ஒழுந்து இருக்கான் அவனை போய் பராக்கிரம சாலியே வா வெளியே தோத்திரம் அவன் அப்படிங்கிறான் ஆண்டு சார் உனக்கு இருக்கும் பலத்தோட நீ என்ன செய்ய போ சரி நம்ம அதை பேசல அப்ப மீதியானரை முறியடிப்பதற்காக ஆண்டவர் ஒரு கீதியான பட்டுன்னு அழைச்சாரு அவன் பொட்டுன்னு பானையை உடைச்சான் மீதியான சட்டுன்னு ஓடிப்பிட்டாங்க அலே லூயா தோத்திரம் அவன் என்னதான் செஞ்சான் பொட்டுன்னு ஒரு பானையை தான் உடைச்சான் அலே லூயா பட்டுன்னு அழைச்சாரு பொட்டுன்னு போட்டான் அலே லூயா 
அவனுக்கு உருட்டு ஓட்டாங்க சிம்பிளா முடிஞ்சு போச்சு மீதியான மேட்ரு ஆனா தோத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்த பயில திருந்தணும்ல எவ்வளவு அடி வாங்கினாலும் நம்ம ஆள்களுக்கு என்ன செய்யாது உரைக்காது அலே லூயா தோத்துரும் இந்த நிறைய இந்த வெத்தலை பாக்கு போட்டு பழகணும் பாத்தீங்கன்னா இந்த எவ்வளவுதான் சுண்ணாம்பு எடுத்தாலும் இந்த நாக்கில் என்ன இருக்காது ஆமா தோத்துரும் நமக்கு சுண்ணாம்பு கொஞ்சம் எடுத்து வாயில வைங்க வெத்தலை போடாது துருன்னு இழுக்கும் தோத்துருவோம் ஆனா இந்த வெத்தலை பாக்கு போட்டு போட்டு நாக்கு மரத்து வைங்க இந்த சுண்ணா பாத்தீங்கன்னா நல்லா போட்டு உருட்டுவாங்க பாத்தீங்களா அந்த டப்பால இருந்து எடுத்து நல்லா உருட்டி தோத்துரும் அதை என்ன செய்வான் நல்லா சாப்பிடும் நமக்கே சாப்பிடறத பார்த்தா என்ன வாசிங்க <laughs> தோத்திரம் பதிமூணாம் நியாயாதிபதிகள் பதிமூணாம் தேதி வரை ஒன்னா வச்சிடும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் மறுபடியும் கத்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தபடியால் எப்படி எப்படி மறுபடியும் அல்ல லூயா எப்ப செஞ்சாங்களா மறுபடியும் இப்ப மறுபடியும் மறுபடியும் தோத்திரம் தப்பு செய்யறது ஒரு விசுவாசிக்கு என்னா போச்சு சகதமா போச்சு அல்ல லூயா தோத்திரம் அப்ப மறுபடியும் தோத்திரம் கத்தருடைய பார்வைக்கு பொல்லாப்பானம் செய்தால் கத்தர் என்ன செய்தார்களா கத்தர் அவர்களை நாற்பது வருஷம் அளவும் பெலிஸ்தர் கையிலே ஒப்புக் கொடுத்தார் அப்ப ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் நாற்பது வருஷம் யார் கையில கோலியாத் எத்தனை நாள் கூக்குரல் விட்டானா யா எத்தனை நாள் அவன் யாரு அவன் யாரு இங்க இந்த பெலிஸ்தர் கையில ஆண்டவர் நாற்பது வருஷம் கொடுக்கிறார் அப்ப ஒரு கிதியோனை பார்த்து ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார்னா ஏய் கிதியோட பிரக்ரம் சொல்லியா வா உன் கூட இருக்கிற நானா உனக்கு இருக்க பலத்தோட போ அப்படின்னு அழைச்சவரு ஒரு சிம்சோனை வந்து ஏ சிம்சோனே ஏ பரப்ப சாரியே வா இந்த கழுத தாடம்பு போயாடி அப்படின்னு சொல்லிருக்கலாம்னா இல்லையா சொல்லிருக்கலாமா இல்லையா சொல்லி உங்களை தான் கேட்கறேன் கொஞ்சம் தலையா ஆட்டுகளா சொல்லிருக்கலாமா இல்லையா தோத்துரும் ஆனா இந்த சிம்சோனை ஆண்டவர் அப்படி அழைக்கல முறியடிப்பதற்கு இந்த பெலிசிய தேசத்திலிருந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை வெளியே கொண்டுவதற்கு கத்திர ஒரு பிளான் போடுறாரு என்ன போடுறாரு என்ன போடுறாரு ஒரு பிளான் என்ன பிளான் நான் ஒரு குடும்பத்தை ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்றார் ஒரு குடும்பத்தை தெரிந்து கொண்டு அது யார் குடும்பம் அது மனவா குடும்பம் அந்த மனவா குடும்பத்தை ஆண்டவர் தெரியும் அந்த பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் பாருங்களேன் நியாயாதிபதிகள் பதிமூணாம் அதிகாரத்தை விடுவிப்பதற்கு கத்தர் ஒருவனை தெரிந்து கொள்வதற்கு ஆண்டவர் ஒரு கண்டிஷன் வைக்கிறார் தோத்திரம் வாசிங்க அதை மூணு நாலு வசனத்தை கத்தருடைய தூதரானவர் அந்த ஸ்திரீக்கு தரிசனமாகி அவளை நோக்கி இதோ பிள்ளை பெறாத மலடியான நீ கற்பன் தரித்து ஒரு குமாரனை பெறுவாய் ஆதலால் நீ திராட்சை ரசமும் மதுபானமும் குடியாதபடிக்கும் தீத்தானது ஒன்றும் புசியாதபடிக்கும் எச்சரிக்கையாயிரு போதும் இது யாருக்கு வந்த எச்சரிப்பு ஆமா தோத்துரம் அம்மா தாய்க்கு தோத்துரம் அவ பிள்ளை பெறாத மலடியா இருக்கிறா அப்ப அவளுக்கு ஒரு நன்மை உண்டாக முடியா கத்திர என்ன செய்யறாரு ஆமா பிரைஸ் லாட் தோத்துரம் பிள்ளை பிள்ளை பெற்றுக்காய் காத்திருக்கிற உங்களுக்கு ஒரு தீர்க்கு தரிசன வார்த்தை கத்தர் நிச்சயமாய் உங்கள் கற்பத்தை ஆசிர்வைத்து நீங்கள் சீக்கிரமாய் ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுக்க கத்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அப்ப அந்த அம்மாக்கு ஆண்டவர் கண்டிஷன் போடுறாரு நீ திராட்சரசமும் மதுபானமும் குடியாதபடிக்கு தீட்டானது ஒன்றும் புசியாதபடிக்கு என்ன செய்ய எச்சரிக்க அப்ப ஜாக்கிரதையா இரு ஏன்னா உன்ட்ட பிறக்க போறது ஒண்ணு ஒரு ஸ்பெஷல் அந்த ஸ்பெஷலை வச்சு தான் நான் என்ன செய்யறேன் முறியடிக்கை பெறுவாய் அவன் தலையின் மேல் சவரன் கத்தி படலாகாது அவன் தலையின் மேல் சவரன் கத்தி படலாகாது அந்த பிள்ளை பிறந்தது முதல் தேவனுக்கு என்று நசரேனாய் இருப்பான் பிறந்தது முதல் தேவனுக்கு என்று நசரேனாய் இருப்பான் அவன் இஸ்ரவேலை பெலிஸ்தரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிக்க தொடங்குவான் என்றார் 
இப்ப எவ்வளவு அழகா ஆவியான எழுதுட்டு இருக்கு இசுரவேலரை வெளிச்சர் கைக்குல இருந்து நீங்களாக்கி ரட்சிப்பதற்கு ஒத்தன் எழும்பணும்னா அவன் தலைமையில என்ன செய்யக்கூடாதான் சவரன் கண்டு போடக்கூடாது பிறந்தது முதல் அவன் எப்படி இருக்கணுமா தேவனுக்கு என்று நசுரேனா இருக்க வேண்டும் அலுயா அப்ப ஆண்டவர் இந்த கண்டிஷனை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒருவனை வைத்துதான் முறியடிக்கால் நாம் சாதாரணர்களாய் இருந்தால் இந்த பெலிசிய ஆவிகளை முறியடிக்க முடியாது பரம காணானுக்குள்ள போக முடியாது நீ பரம காணானுக்குள்ள போவதற்கு தடை பண்ணுகிறது இந்த பெலிசிய ஆவிகள் தான் ஆனால் இந்த பெலிசிய ஆவிகளை நீ முறியடிக்க வேண்டுமானால் இதற்கென்று பிரத்யேகமாக நீ செய்ய வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்கிறது அதை செய்தால்தான் நீ முறியடிக்க அல முடியும் என்று கத்துடைய ஆவி என்பது தெளிவாய் சொல்லுகிறார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது அப்ப பாருங்க அந்த கண்டிஷன்ல அவன் சிம்சோன் என்ன செய்யறான் வளர்க்கப்படுகிறான் அவங்க அம்மாவும் கேர்ஃபுல்லா இருக்காங்க உங்க பிள்ளைங்க உலகத்தை ஜெயிக்கணும்னா நீங்க எப்படி இருக்கணும் நீங்க எப்படி இருக்கணும் ஆமா பெற்றோர்களாகி உங்களுக்கு எச்சரிக்கை உங்க பிள்ளைங்க பெலிச்ச ஆவிய ஜெயிக்கணும்னா நீங்களும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் தோத்துரும் இந்த பெண்மேட்டை சொன்னா வீட்டுக்கார மாட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை வந்தது நீரும் மாறும் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் கூட்டு குடும்பமா என்ன செஞ்சாங்க குடும்பமா தங்களை ஆண்டவர் செய்தாங்க அர்ப்பணிச்சாங்க ஆண்டவர் என்னைக்கும் குடும்பத்தை நேசிக்கிறார் ஹலோயா தோத்துரும் எகிப்துல இருந்து வந்து வெளியே வந்தப்ப ஆண்டவர் குடும்பம் தானே கொண்டு வந்தார் வெளியே ஹலோயா அவன் தனியா போங்கன்னா ஆனா பார்வோம் ஆனா கத்துற அல்மிக்கல குடும்ப குடும்பமாய் வெளியே வந்தாங்க குடும்ப குடும்பமாய் ஆண்டவர் விடுதலை ஆக்கினார் கத்தர் உங்கள் குடும்பங்களை கொண்டு கத்தர் இன்னைக்கு பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியாது விரும்புகிறார் ஹாலிலூயா நீங்க குடும்பமாய் ஆண்டவருக்கு நீங்கள் அர்ப்பணித்தால் உங்களை கொண்டு கத்தர் பெரிய காரியங்களை கத்தர் செய்வார் அப்படி இருக்கும்போது இந்த சிம்சோன் பிறந்தாங்க அப்ப அவனுக்கு முடியே வெட்டல நம்ம ஒரு வயசான மொட்டவடிக்கணும் ஹலிலூயா தோத்துரும் பர்த்டே கொண்டாடுற வரைக்கும் தோத்துரும் நம்ம என்ன செய்யல நாம முடி வெட்டாமலே இருக்கணும் நம்ம நம்ம விசுவாசிகள் அதே பாரம்பரியத்தில தான் இருக்கும் ஒரு வருஷமானா தோத்துரம் எங்க போய் மொட்டை அடிக்கிறது வேளாங்கண்ணி மாதா போலாமா தோத்துரும் எந்த சலூனுக்கு ஜாப் பண்ணுங்க பாஸ்டர் பிள்ளைக்கு என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் மொட்டை ஜலன் கடையில போய் சர்றன்னா முடி வந்துருப்போம் இதுக்கு எதுக்கு ஜாப் ஒண்ணுமா அலேலூயா தோத்துரும் இங்க ஆண்ட ஒரு கணிச்சு முடி என்ன செய்யாது அவனுக்கு வெட்டக்கூடாது தோத்துரும் அந்த முடி அதான் நெசரைய விரதம் நசரைய விரதம் என்ன முடி என்ன செய்யக்கூடாது வெட்டப்படக்கூடாது அது முடி அப்படியே இருக்கணும் அது கத்திருக்கின்ற அவர்கள் அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்களாக அவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது அப்ப இந்த சிம்சோன் அப்படிதான் வளர்த்தாங்க அவன் திராட்சை ரசம் மதுபானம் எதுவும் என்ன செய்யக்கூடாது ஆமா தீட்டானது எதுவும் என்ன செய்யக்கூடாது தொடரக்கூடாது ஆனா இவ்வளவு கண்டிஷன் ஆண்டவர் கொடுத்திருந்து இவனை நல்லதான் வளர்த்தாங்க இவன் கொஞ்சம் ஆள் ஆன பிறகு கொஞ்சம் பெரிய தோளுக்கு மேல வளர்ந்துட்டான் வளர்ந்துட்ட பிறகு தன் தாய் தப்பனுக்கு கீழ்படியாம போனனால இந்த தேவனுடைய கண்டிஷனை விட்டு என்ன செஞ்சிட்டான் அவன் இன்னைக்கு அநேக பிள்ளைங்க பண்ணி சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கும் போது பிள்ளை அம்மா அப்பா சொல்பச்சு கேட்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பத்தாவது வந்து பதினொன்னு வந்து பன்னெண்டு வந்துருச்சுன்னா தோத்துரும் அவ்வளவுதான் அம்மா அப்பாவில என்ன செய்யாதுங்க மதிக்காது தோத்துரும் கொஞ்சம் கூட அம்மா அப்பாவை சட்டமே பண்ணாது கீழ்படியாதுங்க அது காலேஜ் போயிட்டா கேட்க வேணா தோத்துரும் நீ என்ன காலேஜ் அப்படிச்ச தோத்துரம் என்ன பத்தி பேசுற அலையலுயா அப்ப இப்படிதான் ஒரு முரட்டுத்தன்மை உண்டாகுது அன்பு தெய்வ பிள்ளை வாலி பிள்ளைகளே ஜாக்கிரதா இருங்க பெற்றோருக்கு என்னைக்கு அடங்கிருங்க அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அலையலுயா பெற்றோருக்கு விரோதமா என்னைக்கு எழும்பி நிற்காதீங்க அலையலுயா அது உங்களை உங்களுடைய அலையலுயா ஆசீர்வாதத்துக்கு அது கேடாக மாறும் அலையலுயா தோத்திரம் இங்க பாருங்க தோத்திரம் இங்கே நல்லதா வளர்க்கப்பட்டவன் அவனை வளர்ந்த போது இவனுக்கு பலன் உண்டாயிருக்கு அப்ப கத்திர இவனை கொண்டு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சார் கத்திர இவனை பயன்படுத்தவும் இவனை கண்டு பெளிசர் பயந்தான் முன்னூறு நிறைய பிடிச்சான் தோத்துரும் எப்படி ஆச்சரியமா இருக்குங்க வீட்டுல இருக்கிற ஒரு நாய பிடிக்க முடியல நம்மளால தோத்துரும் ஆனா இவன் முன்னூறு நிறைய பிடிச்சி அது ரெண்டு ரெண்டு வாழா கட்டி 
சோத்ரு அதுல தீ பண்ணும்போது நினைச்சு பாருங்களா எப்படி முடியும்னு சோத்ரு உங்க வீட்டுல இருக்கிற ரெண்டு நாயை கட்டி பாருங்க சோத்ரு அது இப்படி நாலு பேரை கூப்பிடும் இங்க வா அது இப்படி இது அப்படி சோத்ரு ஒரு கோழியை தான் உங்க வீட்டுல இருக்க ஒரு கோழியை பிடிக்க முடியுதா முடியல என்ன பாடுபடுறோம் சோத்ரம் ஆனா இவன் முன்னூறு நடிகை எப்படி பிடிச்சானு தெரியல சோத்ரு அது ரெண்டு ரெண்டு வாழை எப்படி கட்டினானு தெரியல அதுல தீ பந்தத்தை எப்படி கொட்டானு தெரியல சோத்ரு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு சோத்ரு விட்டான் சோத்ரம் பிளிச்சேர இதுக்குள்ள விட்ட ஓடுறானா ஓ இல்ல தலைதரிக்க ஓடுது சோத்ரம் வால நெருப்பு கட்டி விட்டா எப்படி இருக்கும் நரிக்கு அது நரி சோத்ரம் எப்பா சோத்ரம் அது சும்மாவே தந்திரமா இருக்கும் நம்மள விட ஒருத்தன் கில்லாடி இருக்கான் போல நினைச்சு அது பயந்து ஓடிருக்கும் அப்படிலாம் பெளிச்சம் பயந்துட்டான் ஐயோ யார் இதை செய்தது இப்படி ஒரு காரியத்தை மனுஷன் செய்ய முடியாது முன்னூறு நிறைய பிடிச்சி ரெண்டு ரெண்டா வாழை கட்டி தோத்திரம் தீப்பந்த கொளுத்தி அனுப்புனா இது லே நடக்கிற காரியம் அந்த காலத்துல கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு இருந்தா கண்டிப்பா அதை எழுதிப்பான் நினைக்கிறேன் இல்ல லூயா முன்னூறு நிறைய கட்டி இது வரைக்கும் எவனும் வாழை கட்டி எவனும் செய்யல இல்ல லூயா தோத்திரம் பைபிள் பிடிச்ச நிறைய கின்னஸ் ரெக்கார்டு இருக்கும் அப்ப பெளிச்சம் பயந்தான் அப்ப சத்ரு பார்த்தான் ஐயோ தோத்துரும் இவ என்னது விட்டா இப்படி போயிட்டு இருப்பான் போல கழுத தாடை எலும்பு எடுத்தான் ஆயிரம் பேரை கொண்டான் கேட் எல்லாம் அழாக்கா தூக்கிட்டான் புரியல மக்களுக்கு அப்ப இவனுடைய பலன் எங்க ஸ்ட்ரென்த் எங்க இருந்து வருது புரியல அப்ப தேட ஆரம்பிச்சான் என்னைக்குமே இந்த பெலிசி ஆவி நம்ம பலன் எங்கேயோ எங்கேயோ அங்கதான் கை வைக்க பார்ப்பான் அல்ல லூயா தோத்துரும் இந்த அக்குபிடிச்சர் பார்த்திருக்கீங்களா பிரஷர் பாயிண்ட் வாங்க புத்தியெல்லாம் பிரஷர் பாயிண்ட் ஏதாவது நான் ஒரு ஊசி வச்சு என்ன செய்வான் உடனே ஒரு ஊசியை தான் குத்துறான் நல்லா ஆயிருது பிரஷர் பாயிண்ட் அந்த ஒரு பிரஷர் பாயிண்ட்ல எங்கேயாவது குத்தினா எல்லாம் ஜரியாயிரும் தோத்துரும் நம்ம கை கால் வலிக்குதுன்னா போட்டு உடம்பையே போட்டு மிதிப்போம் அமுக்குமோ அவன் அப்படி கிடையாது அவன் கரெக்டா ஒரு பிரஷர் பாயிண்ட்ல ஏதா பண்ணுவான் சரியா போயிடும் அது மாதிரி நமக்கு ஆண்டவர் எந்த இடத்துல பலனை கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை சத்ரு என்ன செய்வான் ஆமாம் தேடி கொண்டே இருப்பான் தோத்துரு அப்ப இந்த பெலிசர் வந்து தேட ஆரம்பிச்சாங்க இவனுக்கு இவ்வளவு பெரிய பராக்கிரமம் எங்கு வந்தது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அன்பு தேவ பிள்ளைகளே உங்க பலன் எங்க இருக்கோ அங்கதான் வந்து தங்கி இருப்பார் அலே லூயா உங்க பலன் எங்க இருக்கோ அங்கதான் ஸ்பிரிட் ஆஃப் த லார்ட் வில் கம் அண்ட் ரெஸ்ட் அலே லூயா ஏனாவது <laughs> இப்ப கடைசியில இவன் தன் பலன் எங்கு இருக்கு என்று நினைச்சுட்டான் ஒத்துக்கிட்டான் என் முடியல தான் பலன் இருக்கு அந்த முடியெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன செய்யலாம் ஆமா தோத்துரும் அப்ப பெலிசின் அதை கண்டு கொண்டு என்ன செஞ்சானா இவன் தலையில இருக்கிற முடியெல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க நான் எடுத்துட்டான் பலன் அறிக்கை செஞ்சான் தோத்துரும் அப்புறம் பெலிசர் வந்த பிறகு திருத்திடன்னு ஏன்சான் அவனால என்ன செய்ய முடியல முடியல அந்த பலனை அவன் அவன் கைவிட்ட போது ஆவியானர் அவனை விட்டு வெளியே ஆவியனர் அவனை விட்டு என்ன செஞ்சாரு உங்களுக்குள்ள ஒரு பலனை கொடுத்திருப்பார் அந்த பலனை நீங்க காத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆவியான உத்தரவு கொண்டு ஆவியானர் உங்களோட தங்கி இருப்பார் அந்த பலனை நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னா ஆவியானர் உங்களை விட்டு என்ன செய்வாரு இந்த சிம்சோனுக்கு பலன் என்னன்னா அவனுடைய நசரைய விரதம் அது ஒரு பிரதிஷ்டை அந்த பிரதிஷ்ட எதற்கு அடையாளம்னா அர்ப்பணிக்கு அர்ப்பணிப்புக்கு அடையாளம் தேவனுக்கும் அவனுக்கும் உள்ள ஒரு அர்ப்பணிப்பு ஒரு பிரதிஷ்டையை குறிக்கிறது தோத்திரம் பிரதிஷ்டான் அந்த பிரதிஷ்டையை என்னைக்கு அவன் இழந்தானோ அன்னைக்கு அவன் அபிஷேகத்தையும் இழந்துட்டான் ஹலே லூயா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொல்றேன் இந்த பெலிசியன் ஆவி இந்த உடன்படிக்கை பெற்றிய திருடன் ஆவி ஹலே லூயா ஞாபகம் இருக்கா என்னைக்கோ சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா இந்த பெலிசி ஆவி எதெல்லாம் நமக்கு விரோதமா செய்யணும் உடன்படிக்கை பெட்டிய தேவருடைய மகிமைய நமக்குள்ள இருந்து திருடுகிறது அந்த பெலிசி ஆவி தோத்திரம் இந்த பெலிசி ஆவி சும்மா விடாது தோத்திரம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற பிரதிஷ்டையை திருடுவதற்கு எப்பொழுதும் கவனமாக இருக்கும் 
நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரதிஷ்டையை திருடிட்டானா அப்புறம் அந்த பெலிசியாவுக்கு ஒரே கொண்டாட்டம் பட்டுன்னு ஒரே ஆடி அடிச்சிருவான் நம்ம வாழ்க்கையின் பிரதிஷ்டை என்ன பிரதிஷ்டை என்ன என்னன்னா என்னைக்காக ஒரு நாள் நம்ம ரசிக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படித்தானே தோத்துரும் எல்லாருக்கும் ஒரு நாள் ரசிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு நாள் நம்ம என்ன செஞ்சோம் ரசிக்க அந்த ரசிக்கப்பட்ட அன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட சில காரியங்கள் ஆண்டவரே தோத்துரும் நான் என்ன செய்யறேன் உமக்காக உமக்காக சொல்லுங்களேன் உமக்காக வாழ்மை என்ன வந்தாலும் பத்திரமா <laughs> என்ன <laughs> 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 என்றால் உன் அபிஷேகத்தின் இழந்து போவாய் இழந்து போக கூடாது அது பாருங்க அந்த நசுரைய விரதத்துல அவன் உயிரோடு இருக்கிற நாள் எல்லாம் யாருக்காக தான் இருக்கணுமா இயேசுக்காக தான் வாழ வேணும் அந்த அழகுமையா இருக்கு அந்த பதிமூணு வருஷத்துல அந்த பதிமூணு அதிகாரத்துல பாருங்க அந்த பிள்ளை பிறந்த முதல் தேவனுக்கு என்று வாழும்படியா போயிட்டீங்களா கண்கள் பிடுங்கப்பட்டவனாக சிறைச்சாலைக்கு போயிட்டான் தோத்துரும் இப்ப அங்க போய் மாவரசிக்கு இருக்கிறான் அவனை கொள்ளத்துக்குதான ஒரு நாட்கள் வந்தது அப்ப இவன் வாழ்க்கையில அவன் ரொம்ப ஃபீல் பண்றான் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த பிரதிஷ்டை நான் என்ன செஞ்சேன் இழந்துட்டேன் அப்ப அவன் ஆண்டவர் என்ன ஆண்டவர ஒரு விஷயம் எனக்கு நினைச்சிங்க மன்னிங்க எனக்கு நினைச்சிங்க எனக்கு உதவி செய் அந்த நாட்கள் அவன் இந்த சிறைச்சாலை இருக்கிற நாட்கள் அவனுடைய முடியல என்ன செஞ்சிச்சு என்ன செஞ்சிச்சு ஆ வளர்ந்துச்சு அப்ப அவனுக்குள்ள என்ன ஒண்ணு ஒண்ணு அவன் மனம் திரும்பி தேவனோடு ஒப்புற வாயி ஆண்டோட்ட மன்னிப்பு கேட்டோன்னே கத்த தம்முடைய இரக்கத்து நிமித்தமாய் அவனுக்கு திருப்பியும் அந்த பலனை கொடுத்து அவன் உயிரோடு இருந்த நாட்களை காட்டிலும் அவன் மறிக்கும் போது அநேக பெலிஸ்தர்களை சாகடிச்சா ஆலெலூயா அன்பு தேவ பிள்ளைகளை ஒருவேளை உன் பிரதிஷ்டையை நீ இழந்து தவித்துக் கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் தேவ சமூகத்தில் உன்னை ஒப்புற வாக்கி கொண்டு அன்புற நான் பிரதிஷ்டை செய்தது உண்மைதான் ஆனால் இன்னைக்கு என் பிரதிஷ்டை நான் இழந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறேன் ஒரு விஷயம் எனக்கு உதவி செய்யப்பா என் பிரதிஷ்டை நான் புதுப்பித்துக் கொள்ளுகிறேன் என்று நீ சொல்வாயானால் ஆவியானவர் அந்த பலனுக்குள் கடந்து வரவராயிருக்கிறார் இருக்கிறார் உங்களுக்கு அநேகர் கூட பிரதிஷ்டை இழந்து போயிருக்கீங்க தேவ பிள்ளையே இந்த நாளில் நீ மனந்திரும் இதைதான் தோத்திரம் சாபுவேல் அலுவலக தீர்க்க தரிசி தோத்திரம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்காக தோத்திரம் கீழ்காலில் சபையை கூட்டின போது தோத்திரம் போன வரை நம்ம தியானிச்சோமே சபை கூடின போது யாரு யார் எடுத்து வந்தாங்க முந்தின வாரம் பார்த்தோமே பெரிய செஞ்சாங்க உடனே சாபல் திருக்க சொன்னது என்னது நீங்க என்ன செய்யுங்க விட வேண்டியதெல்லாம் விட்டுட்டு என்ன செய்ய மனம் மனம் திரும்பா தோத்துரும் கத்தருக்கு பிரிய மனதனை செய்ய ஆரம்பே ஒரு புதிய காலை கொண்டு என்ன செஞ்சான் பலி செலுத்தான் பலி செலுத்தும் போதே வந்தான் யுத்தத்துக்கு பலி செலுத்தி ஜெபம் செய்த போது கத்து வானத்திலிருந்து இடி முழக்கங்களை அனுப்பிச்சு பெலிசிய சேனைகளை ஆண்டவர் முறியடித்தார் 
நல்ல உறக்க ஒரு அல்லே சொல்லுங்க அப்பதான் உறங்குறவங்க முழிப்பாங்க அதுக்குதான் அப்பப்ப பெந்த சபையில பிரசங்க ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் பேர் கிறிஸ்து சபையில கரெக்டா இருபது நிமிஷத்துல முடிச்சிருவாங்க இல்லன்னா முன்னாடி உட்காந்துருக்கவங்க எல்லாம் வாட்சு பார்ப்பாங்க ஆனா பெந்த சபையில கண்டிப்பா ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் பிரசங்கும் மனிதனுக்கு தூக்கம் வருவது என்னது என்னது இயற்கை அலையலூயா அந்த இயற்கை நாம் வெல்ல வேண்டும் அலையலூயா அதற்கு தான் அப்பப்போது என்ன என்ன போடணும் அவ்வப்போது என்ன போடணும் அலையலூயா தோத்துரும் அப்பப்போ நல்ல உற்சாகமா ஒரு அலையில போட்டா நமக்கும் தூக்கம் வராது தூங்குற மற்றவர்களுக்கு என்ன வராது தூக்கம் வராது அலையலூயா தேவன வார்த்தையை நம்ம கேட்பதற்கு அது மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அலையலூயா தோத்துரும் பிரைஸ் நீங்க சிபிஎம் எல்லாம் போனீங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் பேசவும் பண்ணுவாங்க போயிருக்கீங்களா கேட்டு பாருங்க காலிதான் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் பேசும் பண்ணுவாங்க ஆமா இதுல வர நிறைய டிரான்ஸ்லேஷன் கத்திரங்களோட இருப்பா கத் காட் வில் பி வித் யூ அங்க இந்த மலையாளம் அங்க தெலுங்கு அங்க ஹிந்தி தோத்துரும் அங்க கன்னடம் தோத்துரும் எட்டு பாஷையில முடிஞ்ச பிறகு தான் தமிழ் பேசணும் திருப்பி என்னன்னு கேட்கணும் அலையா நீங்க இருமொழி ஒரு கன்வென்ஷனுக்கு போங்க எவனும் ஜெய்தி கேட்க போக மாட்டான் அங்க விற்கிற சோப்பு சீப்பு பவுடர் இதை வாங்க தான் போவேன் நிச்சயமாக விலக வேண்டுமோ அதெல்லாம் நம் விட்டு விலக வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் கொண்டு போகும்படியாக கத்தர் விரும்புகிறார் அப்ப தன்னை அறிக்க அதே சாமுவேல் தீர்க்க சொல்றான் அறிக்கை செய்ய ஒப்புரவாக ரீடெடிகேட் பண்ணு அப்ப பெலிசின் ஆவி நீ என்ன செய்யலாம் முறியடிக்கலாம் சாம்சன் அப்படிதான் தன்னை ரீடெடிகேட் பண்ணப்ப சேனைகளை சந்திக்கும் ஒரு பெரிய பாக்கிய அவனுக்கு கிடைச்சது தோத்திரம் ஆனா இந்த சவுல் என்பவன் ஜெயத்தை பெற முடியல பெலிசனோட தோத்திரம் ஏன்னா மூணு காரியம் அவனுடைய வாழ்க்கையில மூன்று வீழ்ச்சிகள் முதலாவது அவன் மகிமை கத்திற்கு செலுத்தல அலுவயா முதல் முறை பெலிசனோட யுத்த யுத்தத்துக்கு போறான் அப்ப அவனுடைய வசன வாசிக்க நேரம் இல்ல தோத்துரும் இப்பவே எல்லாம் டைம் பாக்குறாங்க தோத்துரும் ஏன் நேரம் மணி பதினொன்னு இருபது தானே ஆகுது தோத்துரும் பிரைஸு தான் இன்னொரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசுறேன் லெலுயா தோத்துரும் டைம் பாக்காதீங்க அப்ப இப்ப யோனத்தான் போறான் யுத்தத்துக்கு அப்ப கத்து ஆச்சரியமா விடுதலை கொடுக்கிறார் யோனத்தானோ அவன் ஆயுததாரி தான் போறாங்க ரெண்டு பேர் போய் ஒரு பெரிய வெற்றி உண்டாகுது அப்ப இந்த வெற்றிக்குரிய மகிமை கத்திற்கு செலுத்தாம தன்னாலதான் வெற்றி உண்டாயிற்று என்று சொல்லி மகிமையை தனக்கு எடுத்துக்கொண்டபடினால ஆண்டவர் அவன் மேல என்ன செய்யல பிரியமா இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாருங்க தோத்துரும் என் வாழ்வில உயர்வு அதில் கத்தர் தான் அப்படின்னு நீங்க மகிமை கத்திற்கு செலுத்தாம நான் கஷ்டப்பட்டேன் நான் உழைச்சேன் நான் சம்பாதிச்சேன் நான் எல்லாம் பண்றேன் நான் நான் செஞ்சினா ஈஸியா பெளிசி உன கவுனு கவிடுவான் அப்படிப்பட்ட ஆளை தான் தேடிட்டு இருக்கான் ஹலலூயா இன்னைக்கு கத்தர் எனக்கு கொடுத்தது எல்லாம் அவரால தான் அப்படின்னு என்னைக்கு நீ கத்தருக்கு மகிமை செலுத்துறாயோ உன் பக்கத்துல பெளிசி வரமாட்டான் ஹலலூயா தோத்துரும் உன் பக்கத்துல பெளிசி வரமாட்டான் ஹலலூயா இங்கு சவல் ஹலலூயா மகிமை கத்தருக்கு செலுத்தாம தனக்கு மகிமை எடுத்துக்கொண்டபடினாலே வெளிசினாலே அவன் வீழ்த்தப்பட்டான் பார்க்கிறோம் தேவ பிள்ளைகளை அது மாத்திரம் இல்ல அடுத்தது பாருங்க ஊழியக்காரருக்கு அவன் கனம் செலுத்தல தோத்துரும் ஊழியக்காரனுக்கு அவன் என்ன கனம் செலுத்த சாமேல் தீர்க்க தரிசிக்கு வெயிட் பண்ணாம இவன் என்ன செஞ்சான் ஆமா தோத்து ஒரு நாளும் உங்களோட வாழ்விலே ஊழியக்காரனை குறித்தோ ஒரு முறுமுறுப்போ ஒரு மறந்துட்டும் என்ன செய்யக்கூடாது ஆமா பேசக்கூடாது அப்படி பேசுற ஆளுதான் யார் தேடி இருக்கா ஒரு நாள் தேவ மனுஷனை குறித்து என்ன செய்யாதீங்க 
இன்னைக்கு முடிச்சிருக்கிறோம் அப்பப்ப தலை ஆட்டிக்கோ சிரிச்சுக்கோ இல்லன்னா இருந்தாலும் விட மாட்டான் மறைச்சுக்கிட்டே இருப்பான் நல்ல ஐடியா கொடுத்து உள்ள அனுப்பிச்சிருவான் செய்தி முடியற வரைக்கும் தாக்கு பிடிச்சி பத்திரமா உங்களை குடிப்பிடுவான் வெளியே லேலுயா வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படி என்ன செய்ய மாட்டான் உட்கவே மாட்டான் ஒரு நாளும் கேட்டாத மனம் திரும்பியாத அலையா அவன் ஒண்ணு சொன்னா நீ ஒண்ணு செய் அலையா அவன் ஒண்ணு சொன்னா செவ்வாய்க்கிழமை ஜபத்துக்கு வாடினா போவாத ஹலிலூயா நீங்க அலையா காணும் அமைதியாயிட்டிய நம்மளே தாக்குற நீனா வெள்ளிக்கிழமை உபாசி ஜபத்து போனா போவாத இதை செய்யா செய்யாத ஹலிலூயா அப்ப சவுல் இதை செஞ்சான் தோத்துரும் மகிமை கத்திரிக்கு செலுத்தல ஊழியக்கார கிணப்பு இல்ல கத்திர வார்த்தை கீழ்ப்பல ஈசா பெலிசியனுடைய யுத்தத்துல போனபோது தோத்துரம் ஈட்டிய குத்திக்கிட்டு இவனே பெலிசன் முன்னாடி அவங்க இல்ல ஏன் ஜாவணும் அவங்க முன்னாடி பருதாபம் ஜெயிக்க வேண்டியவன் தோல்வியை கண்டான் முறியடிக்க வேண்டியவன் பெலிசிய சேனைக்கு முன்பாக தன்னை ஆளல் கேவலமாக அல்ல அவன் தலைய பெலிசிய என்ன செஞ்சான் வெட்டி என்ன செஞ்சாங்க அவனை தூக்குல கொண்டு போய் போட்டாய் படிச்சீங்களா பைபிள் தோத்துரம் அதற்காக கத்திர மொழி என்ன அழைக்கலையா பெலிசனை முறியடிக்க தான் கத்திர மொழி அழைத்திருக்க அழகா பெலிசன் அடிச்சான் பயப்படும் இப்படி ஓடி அப்படி ஓடி வந்து பிடிச்சிட கூடாது நம்மள கண்டு என்ன செய்யணும் ஓடும் அங்க ரெடியா நிக்கும் சபைக்குள்ள இருக்கும் போது ஓடணும் வீட்டுக்கு போனா இருக்கு ரெடியா அலையா முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போச்சு அலையா ரெடியா நிக்க இப்படி ஓடிடும் அங்க ரெடியா இருக்கும் பயப்படணும் கிட்ட வரத்துக்கே அலையா இந்த பொம்பளை ஒண்ணு செய்ய முடியாது அலையா தோத்துரும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்படிப்பட்ட பெலிசி ஆவிகளை வைத்திருப்பது யாரு நீங்க இல்ல கத்துறதா வச்சிருக்காரு உங்களுக்காக எதற்காக உங்களை சரி பண்ணி பரமகாதான் உங்களை கொண்டு போக ஆனா அதை கண்டு பயப்படாதீங்க தைரியமா போங்க தோத்திரம் பிரைஸ் அது உங்களை பாதிக்காத அளவுக்கு நீங்க நடந்துக்கணும் அலையா தோத்திரம் பிரைஸ்ல பிரச்சனைகள் மத்தியில கடந்து போனாதான் தோத்திரம் எங்க போக முடியும் ஆ காணாம போக முடியும் அலையா இல்லைன்னு நினைச்ச முடியாது ஆமா தோத்திரம் எனக்கு பிரச்சனையே வேண்டான்னு சொல்றோம் அலையில சொல்லுங்க பாக்கலாம் காணாம போக முடியாது சுற்றி போக பண்ணுவார் குறுக்கு வழி இல்லை ஆண்டவர் அப்ப இந்த தாவித கண்டு பெலிசியம் பயந்தானா அவன்கிட்ட என்ன காணப்பட்டது அவன்கிட்ட என்ன காணப்பட்டது அவன் கத்திரையை சார்ந்திருந்தான் அவன் யார சார்ந்திருந்தா கத்திரையை சார்ந்த எப்படி தெரியும்னா ஒரு தப்போ சிங்கம் வந்தது ஒரு பக்கம் புலி என்ன புளியா இங்க நம்ம ஊர்ல தான் புலி வருது அங்க புலி வரல என்ன வந்தது நீ எங்க பார்த்தாலும் புளியா வருதுயா என்ன பயமா இருந்து செங்கல்பட்டுல புளி பிடிச்சா இல்லையா புரியலையா தோத்துரும் எங்க பார் புளியா வருது தோத்துரும் இதெல்லாம் கத்துறதா அனுமதிக்கிறார் வேதத்துல பாருங்க காட்டு துஷ்ட முருகங்களை ஊருக்குள்ள விடுவாராம் தோத்துரும் இதெல்லாம் செய்யறது யாரு அவன் சொல்றான் தண்ணி இல்ல தண்ணி இல்ல நீ ஒழு நீ தண்ணி ஊத்துறனால அது வருது அலையா 
ஒருவனும் உருப்படியா இல்ல அதனால ஆண்டவர் என்ன அனுப்புறாரு கரடி புள்ளி நைட் எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கான் சிங்க வருதா புளி வருதான் கடவுளுக்கு பயம் உள்ள புளிய கண்டு பயந்து உட்கார்ந்துருக்கான் ஒரு தடிய வச்சிட்டு உட்கார்ந்துருக்கான் சின்ன பூனம் ஞான் புளிடான் ஆள் நட்பு வாடனா வரமாட்டான் ஆண்டவர் புளிக்கு பாதுகாப்ப உட்கார வச்சாரு எல்லாரையும் தோத்துரும் சரி போகட்டும் இப்போ ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு சிங்கம் வந்தது ஒரு கரடி வந்தது அப்ப இவன் வந்து டெக்னாலஜியே பயன்படுத்தல அலையிலுயா தோத்துரும் சிங்கத்தை வென்றவர்கள் யாரா இருக்கிறீங்களா புளிய வந்தவர்கள் நெட்ல போய் என்ன ப்ரௌசிங் பண்ணி அவன் என்ன செய்யல சர்ச் பண்ணல தோத்துரும் என்ன மாடர்ன் டெக்னாலஜி எப்படி சிங்கத்தை விழலாம் புளியை விழலாம் யார்டிங்க கேட்கல அலையிலுயா கத்துற மட்டும் அப்பா இந்த சிங்கத்தின் வாயில இருந்து நான் என்ன செய்யணும் ஆட்டை விடுவிக்கணும் தோத்துரம் அனுச்சு போ கைப்பிளி நாகு கத்துற நம்பி போனா சிங்கத்தின் வாயை புலந்தா பெருமையும்ிதுனா <laughs> கவிட்டு <laughs> 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 பெருமைக்குறார் கத்தர் எழுத்து நிக்கிறார் பெருமையிலவர்களுக்கு கத்தர் அப்ப பெருமை உன் வாழ்க்கையில இருந்தா இந்த பெலிசியன் ஆவி ஈஸியா உன வந்து கபக்கு நினை செஞ்சிருவான் பிடிச்சிருவான் ரெண்டாவது தோத்துரம் அபிஷேகம் பண்ண பட்டவன் மேல என்ன செய்யலாம கை போடல சவுல கொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு அவனுக்கு கிடைத்த போதிலும் தோத்துரம் அவன் என்ன செய்யல ஒரு நாளும் அவன் பக்கத்துல இருக்க சொல்றான் உனக்கு தான் வெட்ட தைரியம் இல்லைன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லு நான் வெட்டுறேன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இவனும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மேல கை போடல வேற யாரையும் கை போடவும் விடல அவனை கண்டுதான் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க எதுவும் பேச மாட்டாங்க ஆனா சிலர் ஊழியக்காரர்களை பத்தி பேசும்போது அமைதியா இருந்த உன்னை பெளிச்ச அமைக்கிருமா அலை லூயா உன் பக்கத்துல இருந்து பேசுற அமைத்தியா அவன் வாய முதல்ல என்ன செய்ய அடக்கு அலை லூயா பேச நீனும் பேசாத யாரையும் பேச விடாது அப்படி நீனும் பேசாம யாரையும் பேச விடாம தடுத்தான் என்ன செய்யும் வாழ்க்கை சார்ந்திருந்தான் பெருமையும் அமைதியா இருந்தான் தோத்துரம் பதட்டப்படல ஆண்டு அனுபே எல்லாம் என்ன செய்யறது சிலர் பாத்தீங்கன்னா அதுலயே இதுல எனக்கு அப்படி இல்லையா புலம்பி தவிப்பாங்க உன்னதான் தேடி எடுக்கான் பிழிச்ச அமைதியாகும் இருந்தான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஐந்தாவதாக அவன் பாத்தீங்க நான் பொறுமையோடு இருந்தான் தோத்துறோம் டாலரன்ஸ் சி சீமையும் என்ன செஞ்சான் அவனை தூத்திக்கிட்டே வந்தான் நினைச்சிருந்தா ஒரே வெட்டு வெட்டிருந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் சரி கத்த தான் அனுமதிச்சிருக்காரு சொல்லி உங்களை யார் திட்டுறாங்க உங்களை பத்தி யார் தப்பா பேசுறீங்க பார்ப்பாரு வச்சுக்கிறேன் வா எனக்கும் ஒரு காலம் வரும்ல எதுன்னு சொல்லாதீங்க அமைதியா இருங்க உங்களை யார் யாரெல்லாம் பேசுறாங்களோ அவர்கள் வெக்கப்படும்படியாக கத்திர உங்களை உயர்த்துவார் ஹலலூயா இங்க தாவித அமைதியா இருந்தா ஹலலூயா பிரைஸ் பொறுமையோடு நான் இந்த சொல்லுகிற இந்த தாவிதனுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈசாக்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இருந்தது ஹலலூயா 
ஸ்தோத்திரம் பேசுவார் ஈசாக்குடைய வாழ்க்கையில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதனாலதான் ஈசாக்கை கண்டு பெளிசிய ராஜா வந்து பாராட்டிப்போம் நிச்சயமாகவே கத்திர உம்மோடு கூட இருக்கிறார் அதான் இந்த மாதிரி வாக்கு தத்துவம் ஹலோ லூயா ஸ்தோத்திரம் நிச்சயமாகவே கத்திர உம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்று பெளிசிய ராஜா வந்து ஸ்தோத்திரம் சொல்ல ஏன்னா பெருசிய பொறாமப்பட்டான் ஸ்தோத்திரம் பிரைஸ வாக்குவாதம் பண்ணா சண்டவர் நண்பு பிள்ளைகளை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்தோத்திரம் நமக்கு கோபம் வரதான் செய்யும் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது என்ன செய்யக்கூடாது சண்டை வரதான் செய்யும் என்ன செய்யக்கூடாது வாக்குவாதம் வரதான் செய்யும் என்ன செய்யக்கூடாது எரிச்சல் வரதான் செய்யும் ஆமா வரதான் செய்யும் எல்லாமே அது எப்படி வராம இருக்கும் எரிச்சல் வரும் கோபம் வரும் சண்டை வரும் வாக்குவாதம் வரும் தோத்துறது எல்லாம் வரும் ஆனா அதுல நம்ம கவனமா இருக்கணும் அலலூயா தோத்துரும் அந்தந்த நேரங்களில் என்ன செய்யும் புறாம வரும் தோத்துரும் எனக்கு இல்லையா அவளுக்கு இருக்கே தோத்துரும் பேசுறார் புறாம வரதான் செய்யும் தோத்துரும் ஆனா நம்ம என்ன செய்யணும் கவனமா இருக்கும் இதெல்லாம் பெளிசி ஆவி அப்பாயமா சாத்தானே ஓ என்ன ஆனந்த ஆசீர்வதிப்பார் ஹலோ லூயா எனக்கு கத்தர் கொடுப்பார் அப்படி நீங்க ஜெயிக்கும் போது ஒரு பலனை நீங்க பெற்றுக் கொள்வீங்க ஹலோ லூயா இங்க தாபி பொறுமையோட இருந்த அது மாத்திரம் இல்ல அது சத்ருகுலையும் நேசிச்சான் தோத்துரும் ஈசா கப்பிதான் இந்த பெளிசிய ராஜாவை எல்லாம் கூப்பிட்டு என்ன செஞ்சான் எல்லாம் நல்லா கவனிச்சு அனுப்பிச்சான் தோத்துரும் சத்து தாபி யார கவனிச்சான் சவுலோடு வீட்டார் தோத்துரும் அவ்வளவு துன்பப்படுத்தினாங்க ஆனா அவன் கேக்குறான் நான் நன்மை செய்ய தக்கதா சவுலின் வீட்டார் யாரா இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்கிறான் மொய் பேசத்தை கூட்டு அல்ல யோனத்தாருடைய பையனை கூப்பிட்டு என்ன செய்யும் அரண்மனையில உட்கார வைக்கிறான் சவுலின் வேலைக்காரனுக்கு சவுலுடைய எல்லா இது என்ன செய்யறான் கொடுக்கறான் அல்லது சத்ருவை நேசிக்கிறான் கடைசியாக தோத்தம் பிரைசுதான் இதுதான் ஆச்சரியமான காரியம் அவன் ஒரு ஆட்டு மெய்ப்பனா இருக்கும் போதும் கத்திர துதிச்சான் ஒரு ராஜாவா இருக்கும் போதும் கத்திர துதிச்சான் அலிலூயா தோத்து எனக்கு பிடிச்ச பாயிண்ட் தான் தேவனுக்கு என்று அல்ல நேரத்தை கொடுக்கிறவனா இருந்தான் அலலூயா தோத்திரம் பிரைசுறா இன்னைக்கு அநேகர பெளிஸ்திய ஆவி பிடிச்சு வச்சுக்கிறது இதுதான் கத்திருக்கு நேரத்தை கொடுக்க விடாம என்ன செஞ்சிருக்கே பிடிச்சு தாவிது அவன் இடையனா இருந்தான் அப்ப நல்ல ஆண்டவரை துதிச்சு பாடினான் ராஜா வான பிறகும் கத்திருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை எல்லாம் கத்திருக்கு கொடுத்தான் இன்னைக்கு சிலர் வேலை இல்லாம இருப்பாங்க வேலை கிடைச்ச பிறகு சபைக்கு வர மாட்டாங்க தோத்திரம் பேசுது எப்ப ஒண்ணு சொல்லல தப்படுத்துக்காது தோத்திரம் சிலர் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க நல்ல ஜாப் பண்ணி நல்ல ஆசீர்வாதம் ஆன பிறகு தோத்திரம் என்ன செய்ய மாட்டாங்க ஆமா சார் ஏன்னா பிஸி வேலை நிறைய எப்படி இருக்கு தப்பு தப்பு உன்னை ஈஸியா பெளிச தூக்கி சாப்பிட்டுருமா கத்திருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை கொடுங்க ஆலை லூயா டோன்ட் காம்பிரமைஸ் ஆன் தட் அதுல தயவுசெய்து எந்த ஒரு காம்பிரமைஸ் பண்ணாதீங்க நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி ஆலை லூயா Give time to God. எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் ஃப்ரீயா தான் இருக்கீங்க நேரம் கொடுக்க மனம் இல்ல தோத்துரும் பிரைஸ் நேரம் கொடுக்க மனம் இல்ல உங்களை பிஸியாக நீங்க ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் நீங்க யார் கையில இருக்கீங்க வெளிச்ச கையில இருக்கீங்க நீங்க காணானுக்குள் போவீங்களா நீங்களே யோசிப்பாங்க கத்திற்கு விரும்பாத அனைத்து காரியங்களை மறைமுகமாக செய்து மாட்டிக்காதீங்க ஹலலூயா கத்தருடைய ஆவியனர் எச்சரிக்கிறார் ஹலலூயா பிரைஸ் இப்படி இருந்தாதான் நீ பரம காணானுக்கு போக முடியும் ஷார்ட்கட்ல போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க போக முடியாது அப்ப தாபிருடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட்டவைகளை நாம் பார்த்தோம் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை ஹாலே லூயா பிரைஸ் லோட் சிம்சோனை பார்த்தோம் அப்புறம் யார பார்த்தோம் சாம்பேல பார்த்தோம் சவுல பார்த்தோம் தாவித பார்த்தோம் ஹாலே லூயா தோற்று போனவே சவுல் மட்டுமே ஏன்னா அவனுக்கு மனம் திரும்ப மனசே இல்லைங்க சிம்சோனாது மனம் திரும்பி வந்துட்டதுனால பெளிசனை ஜெயித்துட்டு தான் செத்தான் ஆனா இந்த சவுல் இருக்கான் பாத்தீங்களா கொஞ்சம் கூட மனம் திரும்புறதுக்கு அவனுக்கு என்ன இல்ல ஆமா தன்னை தாழ்த்தல 